இதுக்கு முன்னால் வீடியோவில் உங்களுடைய விடுதலை வழி தனி வழி அப்படிங்கிற வீடியோவை பார்த்துட்டு இரண்டு நண்பர்கள் விட்ட கருத்திற்கு அல்லது கேள்விக்கு பல சொல் வகையில் ஒரு நீளமான ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தேன் அதில் அந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கும் நேரடியாக தொடர்பு இல்லாத சில கருத்துக்களையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதனால் வந்து அந்த வீடியோ ரொம்ப லாங்க நீளமாக போயிடுச்சு இருபத்தொம்போது நிமிஷத்துக்கு மேலே அதனால் இப்பொழுது அந்த வீடியோவை டிலீட் பண்ணிவிட்டு இரண்டு வீடியோக்கள் விடுகிறேன் முதல் வீடியோவில் அந்த பெண்மணி கேட்ட உயிர் அழிந்துவிடும் அப்படின்னு சொன்னீங்களா அது எப்படி அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு நண்பர் வள்ளலாரை பற்றி சொன்ன கருத்தை பற்றி சொல்கிறேன் சுருக்கமாக இந்த பெண்மணி கேட்டிருந்தாங்க எப்படி உயிர் அழிவு அழிவு அழியும் என்று சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அவங்க என்ன கருத்தில் அதை கேட்டார்கள் என்று தெரியவில்லை இரண்டு வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கின்றன இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் அதுக்கு இருக்கிறது அந்த இரண்டு க கோணங்களிலிருந்தும் நான் பதில் சொல்கிறேன் முதல்ல இப்போது நீங்கள் இறந்து ஒருவர் இறந்த பொழுது பார்க்குறீங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த உயிர் இந்த உடம்பை விட்டு அவரை விட்டு பிரிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க உண்மையிலே என்ன நடக்குதுன்னா அந்த இறந் இறக்கும் ஒருவர் உடம்பை விட்டு பிரிகிறார் அவரை விட்டு உயிர் பிரிவதில்லை அப்படி ஏன் மனிதர்கள் சொல்கிறார்கள் என்றால் இந்த உடம்பைத்தான் அவர் என்று அல்லது பெண்மணி ஒரு பெண்மணி என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் தான் இந்த பெண்மணியை விட்டு அல்லது ஒரு ஆளை விட்டு அந்த உயிர் போய்விட்டது எங்கோ போய்விட்டது என்று சொல்கிறார்கள் உண்மையிலே என்ன நடக்கிறது என்றால் உடம்பை விட்டு நீங்கள் போகிறீர்கள் உயிரோடு அப்படி உடம்பை பிரிப்பது அந்த சிவப்பு நிற ஜோதி முன்னால் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படி அந்த உயிரோடு இணைந்து செல்லும் நீங்கள் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த உயிர் என்பது பொன்னிற தத்துவம் என் பொன்னிற ஜோதி என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த பொன்னிற ஜோதியும் ஒரு நேர ஒரு அதற்கு பிறகு பிரிந்து விடுகிறது உங்களை விட்டு நீங்கள் அப்பொழுது அந்த பொன்னிற ஜோதிக்கும் உண்மையான சூட்சமமான அந்த வெள்ளை ஜோதியில் போய் சேர்ந்து விடுகிறீர்கள் அங்குதான் நீங்கள் பிறந்த இடம் அங்கு இருந்துதான் நீங்கள் ஒரு கதிர் வடிவத்தில் உடம்பிற்குள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இருந்தீர்கள் இதற்கு இரண்டு விதமான என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவங்கள் அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றன அதை வைத்துத்தான் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஒன்று என்னவென்றால் என்னுடைய மைண்டும் அது மனமும் மூளையும் உடம்பும் கம்ப்ளீட்டாக அரஸ்து செய்யப்பட்ட பிறகு நான் என்ற உணவு மட்டும் இருக்கிறது அப்பொழுது சில ஆண்மை அனுபவங்கள்லாம் இருக்கிறது நடந்தது அது இப்பொழுது இப்பொழுதுக்கு அது தேவையில்லை அந்த அந்த அனுபவங்கள் நடந்த பிறகு வெள்ளை கடல் போல் தோன்றுகிறது எனக்கு அங்கே போய் நான் அந்த வெள்ளை கடலில் ஒன்றாகிவிடுகிறேன் அப்படி ஒன்றான பிறகு நான் தொலைந்து போகவில்லை அதற்கு பிறகு நான் இருக்கிறேன் என்னை சுற்றி எங்கு பார்த்தாலும் வெள்ளை கடல் வெள்ளை ஜோதி இருக்கிறது இரண்டாவது ஆன்மீக அனுபவம் என்னவென்றால் நான் இந்த உலகத்தில் அதாவது நீங்கள்லாம் இருக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் இருக்கிறேன் எனக்கு உடம்பு உடம்பு என்ற உணர்வு உடம்பு உணர்வு இல்லை மைண்ட் அரஸ்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது நான் என்கும் உணவு மட்டும் இருக்கிறது அப்பொழுது ஒரு வெள்ளை பசு எனக்கு தோன்றுகிறது முதல்ல அந்த கருப்பு நிலம் நிறம் ஒன்று தெரிகிறது அந்த கருப்பு நிறத்தை மேல் நடப் அந்த கருப்பு நிறத்துக்குள் நடப்பதாக எனக்கு தெரிகிறது அப்பொழுது அந்த வெள்ளை பசு எனக்கு முன்னால் இருக்கிறது அந்த வெள்ளை பசுவில் இருந்து கோடானு கூடி வெள்ளை கதிரில் வந்து அது அந்த வெள்ளை பசுவிலிருந்து உண்டாகி 
என்னை நோக்கி வருகிறது எண்ணுள் இருந்துவிட்டு சிறு நேரம் கழித்து மறுபடியும் அந்த வெள்ளை ஜோதிக்கே போய்விடுகிறது அது என்ன அதுக்கு பொருள் என்னவென்றால் விளக்கம் என்னவென்றால் பிறக்கும் பொழுது வெள்ளை பசுவில் இருந்து ஒரு கதிர் என்னை நோக்கி வருது அது என்னுள் இருக்கிறது உயிரோடு உயிர் தத்துவத்தோடு சேர்ந்து மனிதர்களாக இருக்கிறது அவர் இறந்த இறக்கும் பொழுது அது மீண்டும் மறுபடியும் அந்த வெள்ளை பசுவோடு போய் சேர்ந்து விடுகிறது அதுதான் அதற்கு விளக்கம் இந்த விஷ்ணு வந்து தஸ் அதாவது விஸ்வரூபம் எடுத்து காமிப்பதாக அர்ஜுனனுக்கு காமிப்பதாக மகாபாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது இல்லையா அந்த ஒரு நிலைதான் அந்த ஒரு காட்சிதான் அதாவது இந்த பல்வேறு விதமான வெள்ளை கதிர்கள் என்னுள் வந்து இருப்பது அதாவது பலவிதமான உயிர்களும் உலகத்தில் பிறக்கும் எல்லா உயிர்களும் என்னிடம் இருக்கிறது இறக்கும் பொழுது என்னிடம் இருந்து அந்த வெள்ளை ஜோதிக்கு போய்விடுகிறது அதுக்கு அதுதான் பொருள் இந்த இரண்டு ஆன்மீக அனுபவங்களையும் வைத்து நான் சொல்கிறது சொல்வது தான் நீங்கள் எல்லாம் அந்த பொன் வெள்ளி வெள்ளை ஜன ஜோதியில் தான் கடைசியில் போய் கலந்து விடுவீர்கள் இறந்த பிறகு என்று இப்பொழுது இந்த பொன்னிற ஜோதி எப்படி அழிகிறது என்று சொல்கிறேன் பொன்னிற ஜோதி எப்போ அழியும் அப்படின்றா அந்த பிரளயம் ஒன்று என்று ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அதாவது இந்த இந்த உலகம் மனிதர்கள் இருக்கும் இந்த உலகம் அழிந்துவிடும் அந்த கடவுளின் கடவுள் என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அந்த மகேஸ்வரன் அதில் இருந்தால் மூன்று ஜோதிகள் வருகின்றன அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதுவும் அழிந்துவிடும் அதுவும் அழிந்தவுடன் ஐயோ கடவுளையே அழிந்து விடுவாரா என்று நினைக்காதீர்கள் அது அழிந்த பிறகு அங்கு அந்த நிலையில் இருந்த விவரிக்க முடியாத ஒன்று பிறப்பு இறப்பு இல்லாத ஒன்று அந்த பிறப்பு இறப்பு இல்லாத ஒரு நிலைக்கு போய்விடும் அப்பொழுது அந்த அந்த மகேஸ்வரன் என்ற ஒன்று கடவு ஒரு கடவுளின் நிலை அழிந்துவிடும் அதாவது அதற்கு இருந்த மூன்று கண்களும் அழிந்துவிடும் அப்பொழுது அழி அழியும் அந்த மாதிரி மூன்று கண்கள் அழியும் பொழுது மூன்று ஜோதிகளும் அழிந்துவிடும் அந்த ஒரு நிலையில்தான் அந்த பொன்னிற ஜோதி அழியும் அதாவது உயிர் என்பது அழியும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை இதாவது ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அதைத்தான் அந்த பெண்மணி சொல்கிறார்களா என்று தெரியவில்லை அதனால் இரண்டு கோணத்திலும் இந்த பொன்னிற ஜோதி அதாவது நீங்கள் இறக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது அப்புறம் அந்த மகேஸ்வரன் என்ற ஒரு நிலை அழியும் பொழுது பொன்னிற ஜோதியும் அழிந்து விடுகிறது என்று சொல்லத்தான் இந்த வீடியோ விடுகிறேன் இல்லை ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் கட்டாயமாக கேளுங்கள் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன்